ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕಾನೂನು ಕನ್ನಡ ಎಂಬುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮುಂತಾದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೆಯುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎರಡು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಎಂದರೇನು ಅದರ ವಿಧಗಳು ಯಾವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯಬೇಕು ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪು ಯಾವ ಯಾವ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಲು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೈಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮುಗಿಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದರೇನು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧದ ಹುಟ್ಟು ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದರೇನು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರಹವನ್ನು ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ರೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಎರಡನೆಯದು ನಿರೂಪಣೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಮೂರನೇದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರಹ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಬರಹ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾರದೋ ಒಂದು ಬರಹವನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರಹವಾಗಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರಹವನ್ನು ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾದ ಸಮಗ್ರವಾದ ವಿವರಗಳ ಗದ್ಯ ರೂಪ ಗದ್ಯ ರೂಪದ ಬರವಣಿಗೆಯೇ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ತೆರೋಣ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಧಗಳು ನಾನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ವಿಧಗಳು ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ವಿಧಗಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಐ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಐ ಗಾಟ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನರೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಯಿವ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧದ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಧಗಳಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ವಸ್ತು ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ವಸ್ತು ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವುದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಯಾರದೋ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧವನ
ಪ್ರಬಂಧ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಟರಿ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳು ಇವೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧ ಅಥವಾ ಪರ್ಸುವೇಸಿವ್ ಪ್ರಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಸ್ವೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮನವೊಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆದರೆ ಆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಓದಿದವರೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಓ ನಾವು ಸಹ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿ ಬರುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಐದನೇದು ವಿಚಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಓದುಗರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಓದಿದಾಗ ಹೌದಲ್ವೇ ಈ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವ ಸರಿನ ತಪ್ಪ ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಹೊರೆಯುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಒಂದು ವಿಚಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ವಿಚಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಚಿಂತನೆ ಒಳಪಡುವ ಹಾಗೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆದರೆ ಅದನ್ನ ವಿಚಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆರನೇದು ಮನಃಪೂರಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಅದನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಾಯಿಯೇ ದೇವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬರೆದಾಗ ಅದೊಂದು ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಎದುರಿಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಎವರ್ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ದಟ್ ತಾಯಿಯೇ ದೇವರು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಂಶ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ವು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಇರೋ ಸರಿನೇ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಆದಷ್ಟು ನಿರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬ ನಿರೂಪಣಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸನಿಹವೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮೂಡಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಯುರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸ ರೈ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಏರ್ ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವುದು ಯಾವ ವೃತ್ತಾಂತ ನಡೀತು ಅಥವಾ ನಾನು ಅಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಊಟ ಸಿಗದಿರುವಾಗ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಂತ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಲೈಕ್ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನ ವೃತ್ತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದು
ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಪ್ರಬಂಧ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ನಾವೇ ನೋಡಿದಾಗ ಓ ನಾನು ಏನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಡ್ ಆದೆ ಎನ್ನುವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಒಂದನೇದು ವಿಷಯ ಎರಡನೇದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ವಿಷಯ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮನವರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ಒಂದು ರವಿವಾರ ಅಥವಾ ಭಾನುವಾರದ ಒಂದು ಪಾಕ್ಷಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರಿತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಯಾರೂ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪರ್ಪಸ್ ಆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಓದೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಬರೆದಿರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ವ್ಯರ್ಥ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಕೋಪ್ ನಾಲೆಜ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ವಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಬಂಧ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗುವ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ನಾನು ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಾವು ಬರುವಂಥ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ನಂತರ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೋಡಣೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ನಂತರ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು ಪೂರಕವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಜೋಡಣೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ನಾವು ಕಣ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಡು ನಡುವೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಸಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಓದುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಓ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಹ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಷಯದ ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ
ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದು ಟೂ ಮಚ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮತೋಲಿತವಾದ ಒಪಿನಿಯನ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಉಪಸಂಹಾರ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇರುವಂಥ ನಾಲೆಜನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉಪಸಂಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಪ್ರಬಂಧದ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಪ್ರಬಂಧದ ಶಿರೋನಾಮೆ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು ಏನೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಾಸರ ಪದಗಳು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೇಖಕನ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧ ವಿಷಯ ಬರೆಯಬಾರ್ದು ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀದಾ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಟಾಪಿಕಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓದುಗರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಂತರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಶಿರೋನಾಮೆ ಏನಿದೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗದೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ತಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಟೋರಿ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಟಿ ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಓದುಗರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆರಳಿಸ್ ಕೆರಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾಗ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಭಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಪ್ಯಾರಸ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಚರಣಗಳ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಿ ಒಂದು ಚರಣವನ್ನು ಪಿ ಟಿ ಕೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಚರಣವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಡಿಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಉಳಿದ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೃದಯ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಪಾರ ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾರ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಪಾರ ಫಾರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಪಾರ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಶಿರೋನಾಮೆಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವ ನೇರ ವಿಷಯಗಳು ಚರಣ ವಿಂಗಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೇರ ಬರಬೇಕು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗುಮುರಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರ
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಆ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಪ್ರಬಂಧ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೂಡ್ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೀಟನ ಎಳ್ದಿದ್ರ ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕಲರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪೆನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಪಾರ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾರಗಳು ಮುಗಿಯದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೊಮ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಷ್ಟು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತದೆ ಪ್ರಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಮುಗ್ದೋಗಿರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಖಚಿತತೆ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವ ಖಚಿತತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ನಮ್ಮ ಓದುಗರನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ನಮಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರಿತಿದ್ದೇವೆ ಆ ಭಾಷೆಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲ್ಲ ಚೇತೋಹಾರಿ ನಿರೂಪಣೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬರಹ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಲೇಖನದಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾಳೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ಪ್ರಬಂಧ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗದ್ಯ ರೂಪದ ಭಾಗ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚೇತೋಹಾರಿ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವಾಗ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರಣ ಚರಣಗಳಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅದರ ಈ ಪಾರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವಾದ ಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಪ್ರಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಎಂಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಓದುಗರಿಗೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೆನ್ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚರಣಗಳು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಚೇತೋಹಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರವಣಿಗೆ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದು ಓದುಗರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತರಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೋಮ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓದುಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕಿರಿದಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಓದುಗರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸ್ಕೋರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಮ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇವುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ
ಯಾವುದಾದ್ರು ನುಡಿಕಟ್ಟುಗಳು ಅಥವಾ ಗಾದೆಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಠನ ನಿಮ್ಮ ಎಸೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಓದುಗರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಒಂದು ಮೂವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಹೀರ್ ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಲನ್ಗಳನ್ನ ಹೊಡಿತಾರೆ ಮುಖಿತರವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಲೈಕ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ಹಾಡು ಈಗ ಬಂತು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆಕರ್ಷಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ತರ್ತೀರ ಆ ಓದುಗರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ವಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಡ್ ಫೀಲ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಇರಬೇಕು ಸಮತೋಲಿತ ವಿಧಾನ ನಾವು ಸಮತೋಲಿತ ಸಮತೋಲಿತ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಹ ಕೆಲವಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಬಂಧ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ ಅವರು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಓದೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಟೀಕೆಗಳಿರಲಿ ಬಟ್ ಅದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಇರಬೇಕು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಓದಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಓದುಗರನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಓದುಗ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಪಿನಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಸ್ ಎ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಚಿಂದಿ ಉಡಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಡು ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಹುಮುಖಿ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೀರ ಗಂಗೂಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಸಚಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಿರುವಾಗ ನೀವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎಲ್ಲೋದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಓದುಗರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬಹುಮುಖಿ ಆಗಿರಲಿ ಬಟ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಹಾಕಬೇಕು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಎನಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಪೆನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಡಿಗೆರೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಅಡಿಗೆರೆ ಹಾಕೋದು ಸಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರೆಯಬೇಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು ಹತ್ತಾರು ಪುಟಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರು ಓದೋದಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫೈವ್ ಫಾರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಾರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೂರು ಪಾರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪಾರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಮೂರು ಪಾಠ ಮೂರು ಚರಣಗಳು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚರಣ ಉಪಸಂಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಕೇವಲ ಇದೇ ಪಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸಹ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಪುಟಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬೇಡ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಮೂರು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತುಂಬ ಅನಗತ್ಯ ಉಪಶೀರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬೇರೆಯವರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು ಯಾರೋ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾದ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಾರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದು ಅಸಮಂಜಸ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಐನೇದು ವಿಷಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಬೇಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅತೀವವಾದ ಟೀಕೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಓದುಗರು ಎರಡು ಪಕ್ಷದವರು ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀವು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಬಂಧದ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟನ್ನು ತರಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿವಾದ ಟೀಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನು ತುಂಬ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ತುಂಬ ಹಾರ್ಷ್ ಆಗಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಹಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮುಗಿಸೋ ಮೊದಲು ವಿಶೇಷ ವಂದನೆ ಟು ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮುಖಾಂಬು ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹೀ ಇಸ್ ಟೆನ್ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಲಾಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ